بسم الله الرحمن الرحيم غربا 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 ورغم كل ما نرى من فتن واغراءات وظهور للباطل في كل مكان فان الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون رغم كل ما نراه من تسارع الناس الى الشهوات وتكاسل عن الطاعات فان من بين اولئك فئه من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت اوامر الله اولئك هم الغرباء وهم من اردت ان اواسي بكلمات هؤلاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل ومن هم اسمع بارك الله فيك قيل ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون اذا فسد الناس الذين يصلحون اذا فسد الناس صححه الالباني رحمه الله تامل بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم يصلحون ولم يقل صالحون فالصلاح وحده لا يكفي من اوصافهم ايضا انهم اهل غيره ودعوه واصلاح وليس بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد ولقلتهم في الناس جدا سموا الغرباء فاهل الاسلام في الناس غرباء والمؤمنون في اهل الاسلام غرباء واهل العلم في المؤمنين غرباء واهل السنه الذين يميزونها من الاهواء والبدع في اهل العلم غرباء والدعون الى السنه والصابرون على اذى المخالفين اشد هؤلاء غربه ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا فلا غربه عليهم لا يظن ظان ان الغرباء في شقاء او تعاسه بل هم اسعد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب قال سبحانه طوبى لهم وحسن ماب فهم اسعد الناس في الدنيا واعلاهم منزله في الاخره بعد الانبياء فطوبى لهم في الدنيا وطوبى لهم في الاخره عن ابي سعيد مرفوعا قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا انظر اليوم وتأمل الحال انظر اليوم وتأمل الحال إذا استقام شاب أو فتاة أصبحوا بين أصحاب الماضي غرباء بل حتى في بيوتهم وبين أهليهم سخرية افتراء واستهزاء وما ضر هؤلاء فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء وقال ايضا ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يوم اذن بما انتم عليه اجر خمسين منكم يقول لصحابته ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يوم اذن بما انتم عليه اجر خمسين منكم قال الصحابه يا نبي الله او منهم قال بل منكم قال بل منكم قال الاوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا قال رحمه الله اما انه لا يذهب الاسلام ولكن يذهب اهل السنه حتى ما يبقى منهم الا رجل واحد قال يونس بن عبيد رحمه الله ليس شيء اغرب من السنه والاغرب منها من يعرفها ويتبعها ويطبقها وقال ابن رجب رحمه الله وهؤلاء الغرباء قسمان احدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس وهذا ادناهم منزله والثاني من يصلح ما افسد الناس وهو اعلى القسمين بل هو افضلهما قال الحسن رحمه الله المؤمن في الدنيا كالغريب لا يدفع من ذلها ولا ينافس في عزها له شان وللناس شان اما من مظاهر الغربه في زماننا اليوم 
غربة في العقيدة فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس غربة في الالتزام بأحكام الإسلام قل المصلون وكثر المغنون والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها فقل القدوات والأسوات فكيف نستطيع كيف نستطيع أن نؤثر على غيرنا إذا فقدنا أخلاقنا وقيمنا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا غربة في عقيدة الولاء والبراء حيث ميعت هذه العقيدة ميعت هذه العقيدة عند كثير من الناس وأصبح الولاء والحب للدنيا ومصالحها فأصبح أعداء الله أصدقاء أصبح أعداء الله أصدقاء ما كأن الله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما كأن الله قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى معنى لطيف في حديث الغربة فقال وهو لما بدأ غريبا أي الإسلام لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف وفي هذا عباد الله رد على من يفهم من أحاديث الغربة أن هذا انحسار للإسلام وعدم الأمل بعودته وهذا ما يفهمه كثير من اليائسين وفي كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا الفهم الخاطئ وذلك أن الإسلام إذا عاد غريبا كما بدأ فإنه بإذن الله سيعود قويا ظاهرا كما حصل كما حصل ذلك بعد غربة الإسلام الأولى وهذا الفهم الصحيح هو الذي تشهد له آيات وأحاديث قال جلت العلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباد